本日最後のプレゼンターは五十嵐圭先生ですでは皆様どうぞ拍手でお迎えくださいえっと、カリフォルニア大学から来ました五十嵐圭と申しますえっとちょっと今日最初にお伺いしたいんですけれども小学生の方中学生の方高校生の方大学生の方それ以上の方はいありがとうございます若い方多いですねえっと僕はあの何を、まあ、農科今日は脳科学の達人ということで話してほしいって言われて何をして話したらいいか最初あのノルウェーとアメリカであの研究してる話をしようかと思ったんですけれども多分こっちの方がいいんじゃないかなと思ってあの今日はあの僕が脳科学の達人から教わったことをちょっと話そうと思いますあの達人と言いますと僕はこういう人たちを思い浮かべる、まあ、SS 級の脳科学の達人 SS 級とか言うとですねアニメオタクがバレちゃうんですけどスーパースターのことですねスーパースター級の脳科学の達人たちにいろいろ出会っていろいろ教えてもらってきたわけです、まあ、そういう人たちからどういうことを教わったかってことを若い人たちにあの伝えたいなと思いますえー、僕、これ高校生の頃なんですけれども、高校生の頃、犬飼ってまして、犬エル君って、ちょっとおバカな犬でして、何考えてるかわからない時が時々ある。何考えてるのかなって、まあ、考えるんですけれども、でもまあ、そもそも自分は言葉があって、まあ、なんか考える時、言葉、あれってどうなってるんだろうとか、まあ、言葉にちょっと頭の中で考えるじゃないですか。でも犬って言葉はないんですよ。そういう生き物ってどうやって考えてるのかなっていうふうなことを思い始めたのがそもそも、まあ、脳に興味を持った始まりです。でその後ですね、まあ、そ,うそうこうしてるうちに高校の,あの文化祭でですね遺伝子を調べようとかいう企画があってですねその時にこの本を読みました、まあ、それが最初の僕の、まあ、本の中の上でですけれども出会いこれは利根川進先生っていうあの遺伝学を使って免疫の大発見をされた先生、1987年にノーベルの、ノーベル生理学賞を受賞された先生。で、当時これ出たばっかりの本で、これ読んだ、精神と物質っていう、あの、立花隆さんがインタビューされた本なんですけれども、これにですね、まあ、いろいろその、利根川先生が発見、その、遺伝、遺伝、遺伝を、遺伝子を使って、免疫の多様性というものを、あの、調べていったということがとってもエクサイティングに書かれてる。もし読んでらない方いらっしゃったら、ぜひ読んでもらいたいんですけれども、まあ、話書いてある。高校生に分かれるように書いてある。ちょっと古い本ですけど。で、すっごい面白いな、こんな面白いものあんだなと思ったんですよ。でもですね、さ、最後に、この本の最後に、もうの、免疫の研究やめますとか言ってるんですよね。あの、利根川先生が。で、僕は脳科学をこれからやりますって言ってるんです。で、なんでかなと思ったら、その遺伝学、まあ、あの、遺伝子を使った研究っていうのは、いろんなその生命現象をその解決できる。で、これから免疫は人をすると分かった。脳科学はそのもう一つのミステリーでそれができるんだっていうことをおっしゃっていて、まあ、そんな面白いことあるのかなと思ったんですよ。なのでそれをあのやってみたいなと思って大学に進みました。まあ、ですがので利根川先生本の中ですけれどもそれが一人目の出会い。で二人目はですね、なのであの大学に進んであの遺伝子の勉強をしたいと思って。生物科学科というところに行ったんですけれどもそこであの指導教官4年生の卒論研究の指導教官でお目にかかったのが坂野先生って、まあ、これが2人目の出会いですねで坂野先生はあのカリフォルニア大学バークレー校の教授をされてたのにせっ,せっかくしてたのに辞めてですね東大に戻ってきたというちょっと変わった先生ででまああのその前はスイスにいたんですね。スイスで利根川進先生のところで番頭されてて、利根川先生の研究のほとんどを引っ張ったっていう方だったんです。で、まあ、言ってることがこうスイスの話とかアメリカの話とか出てきてですね。まあ、なんか世界レベルの話をするんですよ。あの、で、まあ、例えばですね、まあ、研究っていうのはこう、ネイチャーに出るような大発見を常に目指すべきなんやとか言ってたりとかですね。あと、これ僕も授業中に言ってたのすごい覚えてるんですけど、研究者っていうのは、その、誰、誰も見たことがない新しいものを見つけなきゃいけない。で、誰も見たこともないものを見つけるってことは、誰もあなたのやってることは知らない。で、ってことは、それはすごく孤独なんですって。でもそれは芸術家と同じなんですって。おっしゃってて、おかっこいいな、この人って思ったんですよね。で、まあなんか、ああいう、ああいうこう、世界レベルの視野を持った研究者になりたいなって思ったのが、坂田先生に教わったことです、まあ、自分もそれをあの目指したわけですね
で,でその後ですねあのまた坂野先生の,あの研究は遺伝子を使ってその脳の研究をされてたんですけどもちょっと違ったことがしたいと思うようになりました脳研究っていろいろその,あの階層がありましてあの遺伝子タンパクそれからその次に、えー、と細胞レベルの話神経細胞グリアの話でそれがどうやってそのあの脳の中で脳の回路を作るか、まあ、これ電気回路ですねで電気回路から電気信号ができてでそれをこう調べるという企画も回る。で、最終的にはその電気信号を使って僕らは、あの、行動だとか、あの思考だとかするわけですけども、まあ、坂野県ではこれぐらい、ここの中からこれぐらいの、あの、あの研究をしている。もうちょっとこっち側の仕事がしたいなというふうに思ったんですね。そういう研究がしてみたい。での、ですので、まあ、当時まだインターネットがちゃんとしてなかった時代です。あの、皆さん考えられますかインターネットってなかったんですよ。僕が学生の頃。その中からどうやってこう、いい先生を見つけるかっていうのは、まあ今は結構簡単にできると思うんですよ。だからやっぱり至難の技で、結局本だったんです。で、まあもう一冊、その田島隆さんが、あの当時高宮さん、高橋さんの脳の研究にすごい興味を持ってらっしゃって、まあいい本を書いてくださって、まあ僕はそれに、ね、あの、恩恵を被ったわけですけれども、あの、この本書かれてたんですね。で、これ日本の、あの、いい先生のいろんな方にインタビューされて、まあ、どの先生も結構面白い先生にされてるんですけど、その中で一番面白いな,なと思った先生のところに行くことにしました。それが、えっと、あの、僕は大学院の先生の森健作先生っていう先生です。で森先生は、あの、匂いの研究をされてる、あの、日本の第一人者の方で、で、まあ、森先生にはすごくいろいろ教わりました。たくさんいろいろ教わったんですけれども、その中で一番教わったのを、まあ、いくつか挙げるとすると、例えばこんなこと。これからの脳科学研究には嗅覚が重要になるですって僕は研究室入る前に言ったんですね。で、森先生なんでですかって聞いたら、あの、これまでの脳科学研究っていうのは猿とか猫を使って、視覚を使って、猿とか猫って視覚を使う動物なんですね。まあ人間もそうですけれども、しか見,見,る見てこう行動する。で、それがその80年代、90年代の脳科学を牽引してきた。だけど、これからはマウスを、遺伝子の使えるマウスをがメインになるだろうでマウスっていうのはこう嗅覚を使っているなのでこれから嗅覚の研究を進んで嗅覚のことをちゃんと分かっていればすごくこれから役に立ちますよっておっしゃってるんですおおなるほどって僕思ってでそれにこう結構賛同して研究してあったんですねで森先生に言ってたことは当たってたと思うんです僕は未だに嗅覚の研究嗅覚を使った脳の工事機能の研究をしてるんでそれからまあ,あのこれは坂野先生もおっしゃってましたけど教科書を書き換えるような研究をしましょうまあ、まあ、レベルの高い研究をする。それからですね、森先生よく言ってたのは、あの、旗を立てる研究をしようって言うんですね。旗を立てて、誰も登ったことない山行って、あの、旗立てるじゃないですか。日本の旗とか。そういう旗、自分の旗を立てられるところに行って、旗を立てる研究をしようっておっしゃって。それは結構、どういうことかっていうと、新しい自分の分野を作りましょうっていうことなんですね。難しいことなんですけど、まあそういうことを目指してほしいっていうふうにおっしゃってました。あともう一つあのおっしゃってたのは、あの、僕らにいつも言われてたのは、英語、英語の大切さ。まあ科学ってどうしても英語が、を使う学問ですから、英語で議論できるってことは科学者にはとっても大切。なのでですね、あの、研究室のセミナーなんかはですね、日本人しかいないのに英語で喋るんですよ。大変だったですけど、まあ、それもあって、あの、今アメリカにいるのかもしれないと思います。それで、えまあ、森先生の研究室ではいくつかあのプロジェクトをしましたけれども、まあ、最後にやったプロジェクト、これ4年間かかった仕事ですけれども、工事の嗅覚の,あの回路をあの可視化するっていう仕事に取り組みました。これはですね、あの、神経細胞って、まあ、細胞体があって、そこから軸索って長い、こう、あの、ものを出してるんですけれども、これをその神経細胞に色素を入れて、で、たくさん入れると、一つの神経細胞を長くこう追いかけることができるんですね。で、これと、一個の神経細胞。ピンク色のところが神経細胞のあるところ。で、ピンク色のところをこう、デンドライトっていうのを出しててですね。で、実作が黄色なんです。で、これマウスの脳の片側ですけれども、たくさんあの実作出してるのわかりますかあの、これ一個一個追いかけていって全部書き切るのに2ヶ月ぐらいかかるんですけど、まあそういう仕事をしてました。すごく地味な、地味な仕事。で、論文もまあ何,何年もかかってやっと出た、そういう仕事なんですけど、でも、これ
教科書に載ったんです。この教科書とか、この教科書とか今では載ってます。だから森先生の言われたことを、あの、一つは守れたかなと思ってます。で、えー、まあ、それが大学院でしたけれども、その次に、えー、僕、ノルウェーに行きました。ノルウェーに、その、かあのポストドクトラルフェローという博士研究員ですね、で行ったんです。で、この人たち、モーサー、エートバルト・モーサー、マイブリッド・モーサーという人たちに、えー、先生たちに教わりました。で、モーサー先生たちは、記憶を司る脳機能の研究っていうのをしていて、まあ、当時、気鋭の若手の先生だったんです。で、まあ、知ってる人は知ってるけど知らない人は知らない。え結構聞かれたのは、なんでお前ノルウェーなんか行くんだよって聞かれたんですね。そもそも質問すら間違ってて、いかがらしくスウェーデンの研究室行くんでしょって言って、違います、ノルウェーですみたいな、そういう、うんまああの、ノルウェーとスウェーデンの違いなんてちょっとわからないかもしれないですよね。で、まあ、僕たち的にはですね、まああの大体、誰がどういう研究してるかってことは、論文を見て読む。全部英語です。英語の論文出てきたら英語を読むんです。で学生の時よ、大学院生の時読んでて、まあ、いくつか面白い仕事出てくる。すっごい面白いなと思ったんですよ。で、なんでこの面白い仕事、やっぱこんな面白い仕事できる人に習いたいなと思ったんですよね。まあ、だからワクワクできる先生に習いたいっていう、そういう気持ちとっても大切だと思うんで、それはちょっとぜひ覚えてってほしいと思います。で、ノルウェー行きました。それからもう一つやりたいなと思ったのは、えっと、まあ、考えてたのは、僕その嗅覚の研究を大学院生の時やっていて、自分独自のエリアを作らなきゃいけないって森先生に言われてて、で、モーセル先生は記憶の研究をしてる。その二つはですね、実は近いんです。これネズミの脳ですけれども、えっと、こっち側から、あの、匂いがですね、鼻の粘膜から入って、あの、急上皮ってところから入って、救急ってところまで行って、で、救急から、えー、救皮室まで行って、で、今度そこからですね、えっ、ー、と、救内皮質ってところまで行くんですね。で、この辺までは、嗅覚なんですけれども、今度、救内皮質から、すぐ隣が海馬なんです、ね。すぐ隣に、こう、情報を送ってるんですね。だから、それは、そこは海馬、海馬ってご存知だと思いますけれども、記憶を作ってるところ。ですので、この、この辺をやればですね、この球内皮質の研究をすれば、もしかしたらこの二つをつなげられるかもしれない。それでモーセル先生は球内皮質の専門家だったんです。そういうこともあって、ノルウェーに行きました。2009年ですね。で、まあ、北緯が63度でですね、63度ってわかります ?66 度が、あの、あの、北極圏なんで、冬一番日が短い低い時は3度しか上がらないです。<笑>まあ、真っ暗。これ1月のトロンハイムの一番、まあ、明るい時、マイナス15度とか。まあ、寒くて暗くてですね。僕は綺麗な街なんでとっても好きだったんですけれども、行きました。で、まあ、5年ぐらいかかって、えー、あの、一つ論文を書きました。長いんです、僕らの分野。えー、外側球内皮質って、まあ、ここの赤でくくってあるところが、匂いの記憶を作り出すっていうことを見つけました。で、これ、ラット君。ラット君に、これ、鼻突っ込むと匂いが出てくる。匂い A が出てくるときは、えっ、ー、と、左に行って。ちょっと考えて、また左行きましたね。あたり。匂い B が出てきたら、今度、右に行くと餌がもらえる。で、まあ、こういうタスクを、これ、ラットは3週間ぐらいかかるんです。3週間ぐらいかかる。その間に、えっ、ー、と、脳のいろんな部位の記録をしてるとですね、この外側急内皮質っていうところの活動がだんだんだんだん変わってくってことを見つけました。で、これを、あの、発表しました。坂野先生の言ってたネイチャー、やっとかけたですね、僕には。それで、まあ、それが2014年の夏だったんですけれども、これ秋ですね。秋、僕、たまたまその年のノーベル賞の受賞者発表をネットで見てたんです。これネットの、あの、ビデオですけれども。スウェーデン語ですけど。たまたま聞いてたら、半分がジョン・オキーフに行くって言ったんですよ。自分のボスの名前出てきちゃったんですね。すごいびっくりして。まあでも来るかなとはちょっとは思ってたんですけど、すっごいびっくりしました。で、まあ自分の研究室のデスクでこう見てて、ふわーってこう廊下に出てですね、そしたらもう,もういないんですよ、マイブリッド。朝ミーティングしたばっかりなのに、もうあの誰かに報告行っちゃって。で、でも研究室の数人はもう見ててですね、もうラボは18の数をついたような大騒ぎになりました。
で、これがですね、その5分後ぐらい、誰かが、あの、シャンパン買ってきて、開けたっていう。旦那の方はどっか行っちゃってて、あの、のドイツに出張行っちゃっていなかったんですけどね。こんな感じで。自分がそのいる研究室でノーベル賞がボスに出るっていうなかなかあの得難い経験をしたでも僕が一番嬉しかったのはもう誰も五十嵐君なんでノルウェーにいるのって聞かなくなったことですね,<笑>ねもうみんな分かるようになったからそれと僕はもっともっと心の中で嬉しかったのは自分が選んだこの研究室はたの選択は正しかったんだっていうまあそういうことですねまあ、そんなこともあって、えぇ、ー、お集まりするさ、一週間ずっと、あの、パーティーしたりとかですね。で、あの、ストックホルムに連れて行ってもらったりしました。これ、えっと、マイブリッドが僕の話をし,、えっと、してるところですね。授賞式公演。で、これ、僕が持ってるのは、あの、本物、チョコじゃないですよ。重い、重い。<笑>で、あの、そんなことがありました。貴重な体験をしました。まあ、モーセル先生た、たくさんいろんなことを学んだんですけれども、まあ、ここからあの教えということなんですけれども、研究者みんなが知りたいと思っている、その分野の重要な課題っていうのがやっぱあるんですね。で、それはもし、時々は、あの、誰もやってなかったりする。そういうものをやっぱりやらなきゃいけない。それから、自分だけのそのアイデアっていうのは限られてて、でもいろんなそこの研究者のディスカッションすると、こういうことやったらいいんじゃないって言ってくれるんですよ。彼らはね、そういうのすっごく上手だったんです。そもそもその見つけたきっかけも他から言われたことがきっかけで見つかったんです。それからまあ、質の高い研究を厳密に進めるってこと。まあ、これはいい論文を書くための必須のことですね。それから研究室をうまく運営するってこと。会社を運営するってことと一緒なんです、研究室って。なのでそれを学びました。それからよくあのおっしゃってたのは、研究室メンバーをこう全員を幸せにするのが教授の仕事なんだよっておっしゃって、まあ、それを学びました。まあ、総じて言うと、まあ、世界トップレベルの研究はどうやるのかってことをあの学んでき、えー、ました。ノルウェーはあのとっても自然が豊かでですね、あの例えばこう、遮血りとか川でできるんですね。これ、これ本物ですよ。僕が釣ったやつ。それとかですね、これ、これも本物ですよ。あの、見えるんです。普通に窓から<笑>夜、あの、冬になると。とかですね。まあ、スキー、あの、まあ、冬長いんでスキーしまくり。でも、スキーって言っても、あの、クロスカントリースキーなんですけどね。あの、とかできるって、まあ、僕好きだったんですけど、でもやっぱり研究者っていうのは、だ、人の研究室にいるんじゃなくて、自分の研究室をこうちゃんと持って、それで自分の研究室で、あの、あの進めて初めて一人前なんです。なので、まあ、僕も、これが終わった後にですね、世界中の教,教授職に応募しまして、50個ぐらい応募しました。で、まあ、どこに行くのやらっていう、まあ、そういう感じですね。まあ、いろんなところに行けるっていうのは研究者のいいところ。いろんな国で暮らすことができる。まあ、それは楽しみであります。で、そうこうしてるうちに、カリフォルニア大学から面接に来てくださいって言われていきました。1月だったんですけど、トロンハイムを15度でこう、吹雪いてるんですね。で、飛行機に乗ってカリフォルニア行ったら、25度とかで<笑>。で、ここで、ね、水着で寝てる人とかいいんですよ。ちょっとなん、なん、なんていいとこなのここって思ったんですよね。で、絶対ここで仕事を取ってやるって言って頑張りました。まあ、それが構想したのか、あの、採用通信をもらえたんで、2016年からカリフォルニア大学で研究室を持って運営してます。で、まあ、研究室運営はとっても大変なことたくさんあるんですけど、特にアメリカ。えっ、ー、と、まあ、一番何が面白いか。自分のやりたいことができる。で、自分、それは自分だけじゃなくて、研究室のみんながやってくれるんです。例えばこれジェイソン君、大学院のジェイソン、人生のジェイソン君やってくれてる。まあ、それだけじゃなくて、自分もできると。まあ、自分のやりたかった研究がこう、とことんできて、もう楽しくたまらないっていうことなんで、あの、まあ、大変なこともありますけれども、研究室運営というのは楽しいものです。で、私の研究室で、僕の研究室では、えー、記憶を作る脳の仕組みを、あの、匂いを使って、あの、調べるっていう、その、ものの記憶、場所の記憶とかではなくて、ものの記憶、特にその匂いの記憶を、あの、仕組みが知りたいってことが一つ。それからそれがどうやってそのアルサイマー病とかで壊れてしまうんだろうかって。分かれば、もしかしたらそれが治せるかもしれない。ということで3つ研究を進めています。で、えっと、最近、あ、えっと
、注目しているのは、この急内皮質っていうところで、ここはですね、アルツハイマー病で一番最初に壊れるってことが分かってる。でもなんで壊れるかは分かってないんです。なので、そこを調べたら、もしかしたらアルツハイマー病のその記憶を食い止める、なんか、あの、鍵になるかもしれないと思って、研究を進めてます。最近、あの、いくつか論文が出,出たのでご紹介しますけれども、一つ目は、球内皮質というところで、えっ、ー、と、ドーパミンを使って記憶をしているということを見つけました。これはネイチャーに2021年に出た論文ですけれども、ドーパミンというのは皆さんご存知、あの、なんか脳の快楽物質とかいうのは聞いたことあると思うんですけれども、それはですね、あの、例えば体を動かすときの,の記憶とか、そういうものにばっかり使われていると思われてた。ところが、その普通のそのアイテム、ものの記憶とかにも実は使ってて、それはドーパミンが急な皮質に直接出てるってことを見つけたんです。そこは結構驚きで、あの、でした。それから、もう一つはですね、アルツハイマー病の研究をしていると申し上げましたけれども、あの、アルツハイマー病のネズミさんっていうのが、まあ、いるんです。で、このネズミさん、あの、もの覚え、もう悪いですけれども、どこにいるかもよくわからない。あの、アルサイマー病の患者さんってよく迷子になりますよね。ですから、その空間記憶ってどこにいるかの記憶っていうのもわかりにくくなるんです。で、それは何でかってことを調べようってことで調べました。で、ま、えっとですね、会話、その会話、記憶している会話にはですね、この場所記憶っていうのが、場所細胞っていうのがいてですね、これはその、モーセル先生の先生のジョン・オキーフっていう先生が見つけた細胞。それから、モーセル先生が見つけてノーベル賞を取ったのは、この内側球内皮質にいるグリッド細胞っていうのを見つけたんです。で、この二つの細胞が互いにこう、あの、支え合って、あの、自分がどこにいるってことを、あの、動物、もしくは僕たちに伝えてるっていうことが分かってるんですけども、だったらそれはアルツハイマー病では壊れてるんじゃないかなと思ったんです。で、実際調べたらですね、あの、これ、アルツハイマー病のマウス、ちょっと壊れてる。海馬の場所細胞。それからこっちは、えっと、球内皮質のグリッド細胞ですけど、こっちも、こっちはかなり壊れてるってことが分かったんで、今、これを直したら、の、さん、あの、場所の気を良くなるんじゃないかって、そういう実験をしています。もしかしたら、いつか、アルツハイマー病の記憶が直せるかもしれない。という、あの、期待を持って研究が進んでいます。まあ、そんなことでですね、あの今日皆さんに伝えたいことなんですけれども、えっと、今の話から脳科学者になるために大切なこと、なんだかわかります本物の達人に会うこと。で、その人たちに教えをもらうことだと思うんです。やっぱり。まあ、それはロールモデルであり、師匠であり。なので、あの僕の今日伝えたこと、二つあります。一つ目は、えっと、達人を、自分の達人を見つけて、自分が達人だと思える人を見つけて、まあ、それは日本だけじゃなくて、世界に出て見つけてください。で、そういう人に、ここの先生になりたいなっていうせあの先生を見つけて、その先生に弟子入りしてください。それが、えっと、一つ目僕に。僕にとってはこういう先生だったんですけれども、それが一つ目です。もう一つはですね、研究者になるためには、人と違った視点や発想が大切です。で、これは、あの、今日、ここ3回僕、死体見てきたんですけど、常設展示で、ノーベル賞受賞者の言葉ってのあるんですよ。見てなかったら見てほしいんですけど、そういうことでですね、大隅先生も書いてある。人と違ったことを教えれるなって書いてあったんです。もうそ,それ全く同じですね。だから違わないと人と違う発見ってできないんですよ。だからやっぱり変人じゃなきゃいけないって僕言われたんですけども、そのためにはやっぱりいろんなところに行って、いろんな研究室に行って違う発想を身につけることが大切なわけですね。なので私の伝えたいこと二つ目は、いろいろな国で学んで、えー、異なる視野、発想を身につけてほしいということを、特に若い方にこの二つをあの伝えたいと思います。えー、僕は、えっと、日本、ノルウェー、アメリカでしたけれども、あの、いろんなところでいろんな、あの、視野を見つけてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。え、井原先生、ありがとうございました。やはりあのいろいろ調べやすくなった時代ではございますけれども達人に会うためにはこう積極性ですとかちゃんと自分で調べてあの会いに行ってとかっていう行動力なんかも大事なのかなというふうに思いました。はいというわけで、えー、井原先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速たくさん質問がはい来ておりますが、えー、っと一つ目なんですけれども井原先生のお話の中で。
師匠を探しましょうという部分があったと思うんですけれども、えー、質問者さんが50歳になる今でも師匠を探してしまいますということです。でえー、そろそろ自らが師匠にならないといけない年齢でもあるという実感もありますが、えー、まだまだ学んで成長したいということも、えー、考えております、えー、そこで何歳頃までは、えー、師匠を探して一緒に師匠と研鑽して OK だと思われますかというご質問でございますはいえっとあのいつまででもいいんじゃないかというのが僕の意見であのアメリカではよく「It's never too late」って言いますけどあのいつまででもいいんじゃないかと思いますあの。日本も最近出てきたと思うんですけど例えばそのあもう僕も50がだんだん見えてくる年になりましたけどもあ,のあ,のある程度その教員をしたり例えばしたりして年を取った教員でもあの数年するとサバティカルっていうのがあってそれはその、ね、あの教員してるとあのずっとな学ばなくなっちゃうだからどっかに行って新しいことを学んでこいっていうそういう機会がもらえるんですよねだからいつまででもあの勉強する機会はあっていいんじゃないかなと思います、はい、なるほど何歳でも OK ということですねはい、はい、ありがとうございます、えー、ではどんどん参りたいと思います、えー、2つ目の質問なんですがえー、いつか統合失調症などの精神疾患と言われている病気も完全に感知する薬などが発見されると思われますかその可能性はあるでしょうかまたあるとしてそれはどれくらいで実現されそうでしょうかという質問でございます。はいえー、っとそうですねちょっといつになるかわからないですけど、まあ、僕はあの神経科学やってる人間としてあのそれはきっとい,いつかあると思います。と言っておきたいですね、えー、と例えば僕が神経科学の,あの研究を始めた20年前にここまでその神経科学が進むって正直思ってなかったところはやっぱりあってですね、えー、こんなに早く進んじゃうんだっていうのが20年, 20年しかいないですけどあのいる間に思ったことなので。あのどこその神経疾患もいつか来ると思います、10年後かもしれないですし、もう,もう少しかかるかもしれないですけれども、それは薬じゃない、違う方法かもしれませんね、あの思いつかなかった方法かもしれないですけれどもあの、絶対来ると思います、そういう時代が、はい。絶対来ると思いますということで、心強いお言葉ばいただきましたけれども、やはりその実感としてはこう、加速度的にいわゆる神経科学全般が。こう発展しているような感覚っていうのは終わりとか。そうですね。あの僕がしていると追いつけなくなっちゃう。あどんどんどんどん毎日のように新しい論文が出てきて、あの読まないとどんどん追いつくあの追いてかれちゃうようなそういう感覚は最近ありますね。数が増えているように思います。じゃあこれからの若手の研究者さんたちにも期待というところでございますかね。はい、そうですね。頑張ってほしいですね。<笑>はい、ありがとうございます。えー、続いてのご質問なんですが、えー、素晴らしいとこありがとうございました。アルツハイマー病と嗅覚、えー、アルツハイマー病と嗅覚の関係ですが、パーキンソン病でも嗅覚が低下したり、えー、新型コロナの感染時にも嗅覚障害が出たりと、ね、鼻と嗅覚、ううう嗅覚と脳はあのその機能に直結する大事な部分であるのだと感じました。えー、神経変性疾患やさまざまな疾患を嗅覚からアプローチしている五十嵐先生の研究を期待しておりますとのことです。はい、あのこの質問にあるようにあのああのパーキンソン病、まあ、アルツハイマー病でその僕らが嗅覚を使ってあの悪くなるって話をしましたけれどもパーキンソン病は最初にその,の症状として匂いが嗅げなくなるっていうのが、まあ、よく言われていてそれはもしかしたらその鼻から何か入ったあのものがそのまた、あ、シニクレインっていうその悪い物質があってそれがその脳に伝わっていくって話があるんですね。でその鼻の粘膜ってあの神経細胞がその外界に直接出ている数少ない体の部位の一つでなおかつそのその匂いの経路っていうのは脳に結構近いところにあるあの言いましたけれども数シナプスで脳の深いそのところまで行っちゃうんで、まあ、だからあのあの例えば感情とかを結構あの邪気しやすいいろんなものを邪気しやすいっていう、まあ、そこが面白いところだと思いますね嗅覚の。はいなので、まあ、面白いと思ってやってます、うん、これからそれこそ新型コロナの,あのどうして嗅覚障害が出てしまうのかとかそういったところもどんどん明らかにされていくんでしょうか、ねあはい、あのそれは、えっと、いくつか分かっていてあのサポーティングセルっていうと神経細胞じゃなくてその、えっと、周りにある
、あの、グリア細胞が壊れるっていう話が、になっていると思います。神経細胞が壊れちゃうと、あの、1ヶ月どころか半年とかかけなくなるんですけれども、あの、あのコロナでかけなくなると1ヶ月ぐらいですよね、確かね。あれはその、その細胞、その神経細胞じゃなくて、周りにある、その神経細胞を支えてる細胞が脱落する。なんかそこだけ、ちょにそこにコロナの、あの、ウイルスが、とか、あの、選択的にかかりやすいっていう、あの、論文が出てたと思います。そうなんですねあの身近にも結構もう全くもう匂いが感じなくなって味ももうほとんど何食べてるかわからないっておっしゃってた方があのいらっしゃる中でそういったところもこう解明されていくっていうのが大変興味深いところでありますが、えー、ラストの質問です、はいえー、井原先生いつか心というものも遺伝子やシナプスのように体系的に理解や分析ができるとお考えになりますかという質問です。はい。えっと、僕はそう思って、あの、神経科学の研究を進めてまして、で、その議論は、あの、あの、トークの中でお話した、えっと、精神と物質、あの、立花隆さんと乙女が進む先生の本の中で、あの、お二人がなさってるんですね、一番最後に。で、乙女が進む先生は、その、いつか、その、神経科学で心が完全に理解できる時代が来るだろうって書いて、あの、おっしゃっていて、ただ、それに対して、立花隆さんは、あの、もともと哲学のご出身の方なので、まあ、そんな風にこう心がちゃんと分かっちゃったら面白くないんじゃないかって、あの、まあ、ちょっとミステリアスな部分があった方がいいっていうのは、ね、あの、あの、哲学の考えなのかもしれないですけど、で、僕はそれ、そういうのはつまんないなと思ったんですよね。あの、ちゃんときっちり、なんかこう、数学とか物理の言葉で物事が、心まで、記述できたらすごく面白いなと思った。で、で、それで、まあ、まあ、それを信奉してたわけで、ね、で、それで、あの、神経科学に入ったわけですね。なので、まあ、僕はそれを信じてます。はい。なるほど。あの、私も哲学っていう文脈とはまた違うんですけれども、あの、サイエンスコミュニケーター兼役者として活動しておりまして、まさにその心を表現するっていうところを、あの、活動としてやっているんですけれども、やはりそういったその心を、こう理解することができるからこそ、その再現性だったりとか、あの新たな表現っていうところの模索っていうのもあの進展していくんじゃないかなと思っていて、あのまあ、ちょっとまさに同じような思いなのかなというふうに感じました。はいというわけで、えー、たくさん質問お答えいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。